ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம மெயின்ஸ் மேலா டே ஃபோர் ஆப்டிடியூட் செஷன்ல இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கல அப்படின்னா போய் பாத்துருங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேஸ்ட் டிஐ பார்க்க போறோம் ரொம்பவே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லான செஷன் தான் ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம ஏன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கமெண்ட்ல வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க அதனாலதான் இந்த டிஐ நீ கொண்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கும் வேற ஏதாச்சும் டாபிக்ல டிஐ வேணும் அப்படின்னா டிஐயோ ஒரு அதர் டாபிக்ஸ்ல ஏதாச்சும் வேணும்னா கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதை பார்க்கலாம் நம்ம அண்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு மாடல் டிஐ பார்க்க போறோம் இன்ன இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லயே ரெண்டு மாடல் பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம டாக் அண்ட் மோக் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அண்ட் நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல ஆட் ஆகல அப்படின்னா ஆட் ஆகிக்கோங்க அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் சப்ஸ்கிரைப் டு அன் அகாடமி பிளஸ் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் திஸ் கான்டாக்ட் நரேஷ் குமார் சார் அண்ட் யூஸ் ஆர் ரெஃபரல் குட் டாக் அண்ட் மோக் டு கெட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் ஓகே இப்போ செஷனுக்குள்ள போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிஐ இதுதான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் Following line graph shows percentage profit of two companies A and B in different years. That's what they're saying. That's why in the line graph, what do you want to do? This is company A order line, this is company B order line. They want to do profit for their respective years. Here, they want to do a formula. Profit percentage is equal to income minus expenditure divided by expenditure into 100. That's what they're saying. First, இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இன்கம் அப்படின்றது என்னது வரவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது என்னது செலவு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம காசு போட்டு செலவு பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நமக்கு இன்கம் வரும் வரவு வரும் இன்கம் வரும் அண்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது என்னது நம்ம போட்ட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு மேல வந்திருக்க அமௌண்ட தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இன்கம் அதிகமா இருந்தா தான் ப்ராஃபிட் வரும் இன்கம் கம்மியா இருந்தா லாஸ் தான் வரப்போகுது பட் இங்க எல்லாமே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துலயுமே இன்கம் தான் அதிகமா வந்திருக்கு ஓகே இந்த ஃபார்ம்ல பாருங்களேன் ஃபார்ம்ல பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் பிரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இதென ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு ஃபார்ம்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வருதா அங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் பிரைஸ வந்துட்டு தெரில அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு பிளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா செல்லிங் பிரைஸோட பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு சால்வ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சால்வ் பண்ண போறோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றத நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்கமோட பர்சன்டேஜ் வரப்போகுது இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப நம்ம கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போயிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இன்கம் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க கம்பெனி ஏவோட income in 2012 divided by company B oda expenditure in 2014 ketirukanga percentage nala into 100 appdin poduvom ipo idu kandupidikiradhukku inda data kandupidikiradhukku enna la kuduthirukanga appdin seri paakalam expenditure of company A in the year 2012 is 32 lakhs appdin solli kuduthiranga so எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போமா ஸோ தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வேணுன்றது என்னது எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்ல கம்பெனி ஏல எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு சிக்ஸ்டீன் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இன்கம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜா இருக்கும் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜா இருக்குமா ஹண்ட்ரட் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜா இருக்குமா ஸோ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் இதை நமக்கு சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏயோட டுவெல்வ்ல இருக்க இன்கம் நமக்கு கிடைச்சிரும் டிவைடட் பை அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க தென் இன்கம் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் தி இயர் டூ
தௌசண்ட் டுவெல்வில் இருக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் அதிகமாக இருக்க போது கம்பெனி பியோட இன்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் அப்படின்னும் போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்றது இன்கம் இன்கம்னு நம்ம போது என்ன பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டையும் ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி போடணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கம்பெனி பியில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு வேணுன்றது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு பேஸாக வச்சுருந்தோம் நம்ம ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்கொயர்ட் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிட போது லேக்ஸ் லேக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஹண்ட்ரடும் இந்த ஹண்ட்ரடும் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் தென் ஓகே இதை சிம்பிளாக ஆக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கீழே வந்துடும் இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது தென் மேலே இந்த சிக்ஸ் போயிடும் ஸோ இதை த்ரீ டேபிளில் போடலாம் ஆர் வேறு என்ன டேபிளில் போடலாம் இதை ஓகே இதை த்ரீ டேபிளில் போட்டுப்போம் டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இருக்கு தென் இதை வந்துட்டு அகெயின் ஃபைவ் டேபிளில் போட்டோம் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் ஆர் டென் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஃபைவாக நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் எதோட கேன்சல் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஓகே ஃபிஃப்டீனை வச்சுருந்து கடைசியாக கூட நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஆ டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ பாருங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் ஃபிஃப்டீனையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிட போது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அண்ட் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்லி ஓகே எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த சம் போகலாம் ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம்மும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துட்டாங்க அண்டு சாரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதை நம்ம சால்வ் பண்ணியே பார்த்துடலாம் இஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபைன் த இன்கம் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இன்கம் ஆஃப் பி இன் ஃபிஃப்டீன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் B in 15 கொடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் தேர்ட்டீனுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் தேர்ட்டீன் கண்டுபிடிச்சா நம்மளால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் பி இன் ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதுக்கு தான் ஒரு கிளியூ கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்றது இன்கம் அப்படின்னும் போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஏ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஏன்னும் போது எயிட்டீன் ஸோ ஒன் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வேணுன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது என்னது இது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி வர வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் கம்பெனி பி இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இன்கம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்கம் அப்படின்னும் போது ப்ராஃபிட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பியோட ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரணும் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணோன்னா ஆன்சர் கிடச்சிட போது ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் தென் வேறு இதில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஸோ டூ டேபிளே கேன்சல் பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் தென் இது ரெண்டையும் இது வந்துட்டு ப்ரைம் நம்பர் மாதிரி தெரியுது ஸோ டேரெக்டாக தான் கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபிஃப்டி நைனை டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபிஃப்டி நைனை நம்ம சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டியை இ
சிக்ஸ் செவன் சார் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ செவன் டேபிளில் தான் போடுற மாதிரி இருக்குது ஸோ செவன் டைம்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி போட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் பட் செவன் வந்துட்டு இதில் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி நைன் தான் இருக்குது ஸோ செவன் கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஸோ பே ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்குது நைன்டீன் இருக்குது ஸோ ஒன் நைன் ஃபைவ் இப்போ ஒன் நைன் ஃபைவை ஃபிஃப்டி நைனில் கேன்சல் பண்ணோம் சாரி டூ நைன் ஃபைவ் இந்த இடத்துல டூ நைன் ஃபைவ் அப்படின்னும் போது ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் நம்ம கரெக்டாக வந்துடுது ஸோ டூ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பிளாக் இன்டூ சிக்ஸ்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட போகுது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட் ஆ ஃபோர்ட்டி ஃபோர் தென் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டென் நைன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ டூ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் ஓகே கிளியராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த அடுத்த சம் ரெண்டு சம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தம் சம் தரேன் இதே மாடலில் தான் இருக்கும் ஸோ எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் இருக்காது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கமெண்டில் ஸ்டெப்ஸோடு சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் இதுவும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னொரு மாடல் சம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஃபாலோயிங் பார் கிராஃப் ரெப்ரஸன்ஸ் மந்த்லி இன்கம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் ஏலேருந்து எஃப் வர இருக்க பர்சன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க த ஃபாலோயிங் டேபிள் ரெப்ரஸன்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் அமங் தெம் செல்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் இருக்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் தி மந்த்லி சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஏ இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் மந்த்லி சேவிங்ஸ் ஆஃப் பி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சேவிங்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இன்கம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் தி மந்த்லி சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி சேவிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் மந்த்லி வேஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எவ்வளோ இருந்திருக்கான் 2 to 3 is to 3 அப்படின்னு இருந்திருக்கான் ஃபைண்ட் தி ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் தி மந்த்லி சேவிங் ஆஃப் ஏ இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏ இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் மந்த்லி சேவிங்ஸ் ஆஃப் பி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எப்படி மந்த்லி சேவிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சேவிங்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஏவோட இன்கம் எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கே இருந்திருக்கு அண்ட் பியோட இன்கம் எவ்வளோ இருந்திருக்கு சிக்ஸ்டி கே இருந்திருக்கு மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னும் போது இந்த டேபிளுக்கு போயிடலாம் ஏபி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்துட்டு ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருந்திருக்கு இதை நான் ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அவங்க கொடுத்துருக்க ரேஷியோவா டூ பை த்ரீ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ த்ரீ டேபிளில் இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா இங்கே டூ வரும் இங்கே டூ வரும் இதை அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த
so x equal to 5k have been get a church so expenditure of to the expenditure of B into uh, B in 2016 when that is 6 6 so 6 5 sa 30 so 30 K have been when there and income when that is 60 K have been on a table apart the country so savings have level 30 K in the value number can be charge second value when that is 30 K if a first value can be given first value can be given to the mother for 2015 la a order income 40 K and B or the income 50k in our good to the ratio 4 is to 5 and then I'm a 4x 5x up in it the clown so minus 4x minus 5x up in the room divided by our good to the ratio 4 is to 5 either I'm a cancel but open now 5 will I make cancel I don't 4 will I make cancel I don't so I never room 10k minus x equal to 10k minus x up in the room so I love me cancel I zero up in the room அப்பு நமலால் கண்டே பிடிக்க முடியாது X ஓட வாலியுவே கண்டு பிடிக்க முடியாது X ஓட வாலியு கண்டு பிடிக்காம் நமலால் இந்த வாலியு monthly saving of A in 2015 கண்டு பிடிக்க முடியாது So answer can't be determined Can't be determined Okay, இந்த மாடல் சம்லையும் நான் ஒரு சம் வந்துடு homework குடுக்குறாம் practice சம் குடுக்குறாம் commentல answer பண்ணுங்க screenshot எட்டு விச்ச Okay, total line is 3 practice problems. If you want to mention the answer in the comments. And thanks for watching.